ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமைச்சு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்துடலாம் டெஃபினிஷன் பாருங்கள் லெட் ஏ அண்ட் டி பி ரியல் நம்பர்ஸ் தென் த நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி கமா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி கமா ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டி எக்ஸட்ரா இஸ் சிட் டு ஃபார்ம் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் டினோட்டட் பை ஏபி the number a is called the first term and d is called the common difference adavadhu numbers vandu in the formats la irundhadu appadina endha formats appadina a a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d etc in the formats la irundhadina idha vandu nam arithmetic progression nu solluvom illa nam ap nu nam denote pannuvom idhila a ingiradhu vandu first term d ingiradhu vandu common difference okay ipo nam or example eduthikalam 2 4 6 8 10 12 idhu vandu or sequence இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் மைனஸ் பண்ணும்போது டூ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா டூ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் டூ அப்போ இது த்ரூ அவுட் த சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ இருக்குது இல்லையா அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இதில் ஏங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அதாவது டூ டிங்கிறது தான் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா டூ வந்தது அப்போ இங்கே டியோட வேல்யூ வந்து டூ ஓகே இப்போ நமக்கு டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சுதா இப்போ டி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் செகண்ட் டேர்மில் இருந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஓகே பாருங்கள் நான் எழுதுகிறேன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் T2 டூ மைனஸ் டி ஒன் தான் பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே இல்லை டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ அது மாதிரி உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது எல்லாமே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ தான் கிடச்சிது அதனால தான் நம்ம அதை வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே கிளியா இப்போ நான் சொன்னதை இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் That constant value is called the common difference. Okay, இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் எனி டூ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது அது நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் நமக்கு டூ தான் கிடச்சிது அதனால தான் நம்ம அதை கான்ஸ்டண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ தான் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இஃப் தேர் ஆர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இன் அண்ட் ஏபி தென் இட் இஸ் கால்டு ஃபைனைட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அப்போ ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகே லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஃபைனைட் ப்ரோ அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன் சொல்லுவோம் இஃப் தேர் ஆர் இன்ஃபைனைட்லி மெனி டேர்ம்ஸ் இன் அண்ட் ஏபி தென் இட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபைனைட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோ ப்ரொக்ரஷன் அதாவது எக்ஸட்ரா போடுறது இந்த மாதிரி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் எக்ஸட்ரா அப்போ எக்ஸட்ரா போட்டாங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேர்ம் என்னன்னு தெரியுமா தெரியாது இல்லையா அப்போ இதை தான் வந்து நம்ம இன்ஃபைனைட்லி மெனி டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இன்ஃபைனைட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏபி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதோ லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு தெரியும் டுவெல் இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபைனைட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸட்ரா போட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா நம்ம இன்ஃபைனைட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ ஏபியில் வந்து எந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இதுதான் ஃபார்முலா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி இதில் இதில் ஏங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அது ஃபஸ்ட் டேர்ம் டிங்கிறது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து இதில் வந்து டென்த் டேர்ம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னுக்கு நீங்கள் டென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டி டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ டென் மைனஸ் ஒன்னுங்கும்போது உங்களுக்கு நைன் கிடைக்கும் அப்போ நைன் டி அப்போ ஏ ப்ளஸ் நைன் டியில் வந்து நீங்கள் ஏவும் டியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டென்த் டேர்ம் வந்து கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தட் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி கேன் பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ இப்போ ஒரு
t2 minus t1 பண்ணுமா இதில் t2 வந்து 2 minus 2 பண்ணும்போது உங்களுக்கு 0 ஆயிருச்சு அப்போ பாருங்க common difference உங்களுக்கு 0 ஆயிருச்சு அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் நீங்கள் செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு common difference வந்து இங்கே ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏபிக்கு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அரித்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன் ஏன்னா இதை பார்க்கும்போது இதோ டேர்ம்ஸ் பாருங்க ஒரே நம்பர் தானே ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகே அதனால தான் இதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகே கிளியா நெக்ஸ்ட் சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துடலாம் இன் அண்ட் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன் அப்போ ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷனில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இஃப் எவ்ரி டேர்ம் இஸ் ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் பை அ கான்ஸ்டன்ட் தென் த ரிசல்டிங் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஏபி அப்போது ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு அர்த்தம் ஏபி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஏபி ஓகே இது ஏன் ஏபி அப்படின்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும் போது ஒன் இருக்குது த்ரூ அவுட் நமக்கு ஒன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஏபி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எவ்ரி டேர்ம் கூட ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் இப்போ நான் இந்த ஒன் கூட நான் ஒரு டூ ஆட் பண்ணிட்டே வரேன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்கூடையும் நான் டூ ஆட் பண்ணிட்டே வரேன் அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ ஆகிடுமா டூ ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஆகிடும் த்ரீ ப்ளஸ் டூ நீங்கள் போடும்போது அது ஃபைவ் ஆகிடும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் அப்போ எக்ஸட்ரா கிடைக்குது இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் எவ்ரி டேர்ம் கூட நான் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்க அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த சீக்வன்ஸும் வந்து ஒரு ஏபி தான் ஓகே பாருங்க அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இஃப் எவ்ரி டேர்ம் இஸ் ஆடட் ஆர் சப்ராக்டட் பை அ கான்ஸ்டன்ட் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணி காமிச்சோம் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸுங்கிறது வந்து ஏபியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ அடுத்த இது பார்த்துடலாம் இஃப் எவ்ரி டேர்ம் இஸ் மல்டிப்ளைட் ஆர் டிவைடட் பை அ நான் ஜீரோ நம்பர் தென் த ரிசல்ட்டிங் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஏபி நம்ம இங்கே அடிஷன் சப்ராக்ஷன் சொன்னால் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எவ்ரி டேர்ம்ஸ் கூட நீங்கள் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுவும் ஒரு ஏபியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணாலும் அதுவும் வந்து ஏபியாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே கிளியா அடுத்து நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்துடலாம் இஃப் த சம் ஆஃப் த த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி இஸ் கிவன் தென் தே கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் ஏ மைனஸ் டி ஏ அண்ட் ஏ ப்ளஸ் டி here the common difference is d ipo ungalku or question la vande sum of 3 consecutive terms pathi solranga nu vechikalam appo and 3 consecutive terms ninga eppadi eduthikalam appadina a minus d a a plus d nu eduthikalam appdin solranga okay idhula vande common difference vande d adutha parunga if the sum of the four consecutive terms of an ap is given then they can be taken as a minus 3d a minus d a plus d and a plus 3d here the common difference is 2d ipo four consecutive terms of an ap vandu kuduthirukanga appadina nama vandu indha other four terms vandu nam idu eduthikalam appingiranga idoda common difference vandu 2d nu solranga adu eppadi 2d vandudhu appadina nam eppadi kandupidipom idu vandu t1 nu eduthukom idu t2 idu t3 idu vandu t4 illaya appa nama d eppadi kandupidipom நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதுல டி டூங்கிறது வந்து ஏ மைனஸ் டி மைனஸ் டி ஒன் வந்து ஏ மைனஸ் த்ரீ டி பாருங்க நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஏ மைனஸ் டி அப்படி எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் ஐன்னு உள்ள நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ டின்னு கிடைக்குமா இதுல பிளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ நம்ம கட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க மைனஸ் டி பிளஸ் த்ரீ டின்னு இருக்கு அப்போ இங்க நம்பர் வந்து நமக்கு ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸே நீங்கள் ப்ளஸ் ஏன் அப்போ சப்ராக்ட் அண்ட் பூட் கேட்டு நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ டி கிடைக்கும் அதனால தான் இங்கே அவங்க வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இல்லையா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கண்டிஷன் ஃபார் த்ரீ நம்பர்ஸ் டு பி இன் ஏபி அதாவது ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கண்டிஷன் அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே கவனிங்க பாருங்க இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் இஃப் ஏபிசி ஆர் இன் ஏபி அப்போ ஏபிசி வந்து ஏபியில் இருக்கு அப்படின்னா எப்போ நம்ம இது ஏபின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தான் அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு சொல்லுவோம் இதையே வந்து நம்ம டி த்ரீ மைனஸ் டி டூன்னு எழுதலாம் ஓகே செ
இப்போ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு பி இருக்குது இந்த மைனஸ் பி இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் பி ஆகிடும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஏ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஏ ஆகிடும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு சின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் சி நம்ம எழுதிடலாம் ஓகே புரிஞ்சுதான் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூனு எழுதிட்டு நம்ம இந்த டி டூ டி ஒன் இந்த டி த்ரீ டி டூ வேல்யூஸ் இங்கே வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போது பி எல்லாம் ஒரு சீர் வச்சுக்கிறோம் அதுக்காக நான் இந்த பி இங்கே வச்சுக்கிறேன் இந்த மைனஸ் பி வந்து ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் பி ஆயிடுச்சு இந்த மைனஸ் ஏ இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஏன்னு ஆயிடுச்சு இங்கே ஏற்கனவே ஒரு சீர் இருக்கிறனால நான் ப்ளஸ் சீன் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போது பி ப்ளஸ் பி வந்து நம்ம டூ பின்னு சொல்லுவோமா அப்போ டூ பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு கண்டிஷன் அப்போது ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து ஏபியில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி ஓகே கிளியா ஓகே நம்ம இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த டேம் கண்டுபிடிக்கிறதோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதில் என் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு சம்ல வந்து ஏ எல் டி எல்லாம் கொடுத்து என் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இதை தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இதில் எல்லுங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதில்ல இல்லையா எல்லுங்கிறது என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் ஓகே எல்லுன்னா லாஸ்ட் டேர்ம் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் டேர்ம் டிங்கிறது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அன் ஏபி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி எக்ஸெட்ரா இதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி ஓகே கிளியா தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்